ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ട് അതിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവസാനത്തെ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് പുറമേ ഒരുപാട് സാലറി പോലുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും റവന്യൂസും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ചേർന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും അത് ലോസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നെറ്റ് ലോസ് എന്നും പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നാല് കോളംസാണ് വരുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്നും പറയും അതുപോലെ പേര് നൽകി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് ഒരുപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തും ഹെഡിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് എന്നാക്കി മാറ്റും ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വരിക ഒന്നുകിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ബാലൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ബാലൻസ് കിട്ടും ആ ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റം എവിടെ വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡാണുള്ള ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന എക്സ്പെൻസുകൾക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇൻകംസിനുമാണ് അതായത് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസും നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എല്ലാ ഇൻകംസും വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സാലറി റെൻറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അഡ്വർടൈസിങ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കിയ പൈസ ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അയാൾ തരാറുണ്ട് അത്തരം കേസിനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കേ അതും എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് ലോസോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഴുതിയതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരിക ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുകയല്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സാലറി ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബാഡ് അപ്പ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെൻ റെൻറ്റ് ഫ്രം ടെനൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇങ്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്കാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തയ്യായിരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് മോഡലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻകം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻകംസിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എളുപ്പമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൽ എമൗണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൽ എമൗണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യംസും കാര്യങ്ങളും ഇൻകോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി അതല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകോ ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് എന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകംസിനാണ് ഇൻകത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അലൗഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ടെനൻസ് അതായത് റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് ആണ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ടെനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് ആണ് അത് ഇൻകോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫ്രം ടെനൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും എടുത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ടോ
അൻപത്തി നാലായിരത്തി പത്ത് രൂപയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കോ എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തറവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ സാലറി റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ദെൻ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസാണ് സോ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ട്രേഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതുവരെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മുതലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് അത് ഇൻകമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി 